¿Una sola película puede arruinar la carrera de un director en el pico de su carrera, llevar casi a la quiebra a un estudio multimillonario y con trayectoria, y además marcar el final de una época dorada de la industria? La respuesta es... sí. Heaven's Gate fue probablemente el mayor desastre económico de la historia de Hollywood. Sin lugar a dudas la película que peores consecuencias tuvo. Una curiosa sumatoria de factores que dieron como resultado la catástrofe total. Quédate hasta el final del video porque esta historia no tiene ni un segundo de desperdicio. Empecemos. Michael Chimino, luego de hacer The Deer Hunter, o El francotirador como se la llamó en Latinoamérica, se posicionó como uno de los mejores directores del momento. Esta fue la primera película de Hollywood que criticó la guerra de Vietnam, una obra antibélica con todas las luces. Lanzada en 1978, contó con las actuaciones de Christopher Walken, John Casale, Meryl Streep y el mítico Robert De Niro, llevándose cinco premios Oscars. Mejor película, mejor director para nuestro amigo Michael Chimino, mejor actor de reparto para Christopher Walken, mejor montaje y mejor sonido. La la realidad es que esta película fue un éxito total, recaudó más del triple de lo que gastó y la crítica la posicionó como una de las mejores películas de todos los tiempos. Pensemos que esa era la segunda película del director, se veía un futuro más que prometedor. La empresa que produjo The Deer Hunter fue nada más ni nada menos que Universal Pictures, pero para la siguiente película United Artist fue quien fichó al director. Luego de ver semejante éxito, los ejecutivos de esta empresa lo querían sí o sí en su equipo. Y la verdad que Universal no hizo mucha fuerza para retenerlo. Tras haber trabajado con él se dieron cuenta de la persona complicada que era. United Artist es una productora fundada nada más ni nada menos que por Charles Chaplin y otras figuras del momento allá por 1919, y su objetivo principal siempre fue el de respaldar a los creadores sin tener en cuenta las exigencias típicas de una industria tan voraz, cruda y comercial como la del cine. Produjeron películas increíbles e icónicas como El Gran Dictador de Chaplin, Atrapado sin Salida con un Jack Nicholson descollante, de Rocky, entre otras. Y para ese momento estaban por lanzar Toro Salvaje y Apocalypse Now, pedazos de obras maestras. Y con Chimino siguieron al pie de la letra su filosofía, le dieron vía libre para que lleve a cabo su proyecto, confiando ciegamente en él. Y este fue el inicio del desastre. Chimino era un mono con navaja amenazando la economía de una empresa gigante. Gigante. O quizás los monos con navajas eran los directivos de la empresa, aceptando cada una de las propuestas del director. Chimino tenía la misma obsesión que han tenido otros grandes de la industria como Kubrick o Francis Ford Coppola, pero a diferencia de estos monstruos, a él no le salió tan bien la jugada. Tenemos un video donde hablamos del rodaje más salvaje de todos los tiempos, el de Apocalypse Now, donde se toca el tema de la obsesión de Coppola con lograr una de sus mejores películas. Te recomendamos verlo. Volviendo a Heaven's Gate, podemos decir que no escatimaron en ningún gasto. Construyeron una ciudad del estilo que necesitaban, completamente real. El tren que se ven la película lo tuvieron que transportar de un museo de Colorado hasta Montana, donde se filmó la película, por el simple motivo de que el tren que le había conseguido la productora no era el que le gustaba al director. 2.500 extras fueron contratados y cientos de actores y actrices entraron en lo que se llamó el campamento Chimino, que podemos decir que fue un adiestramiento de varias semanas de duración donde les enseñaron habilidades que supuestamente eran importantes para la filmación, tales como equitación, conducción de carruajes, disparo, patinaje sobre ruedas, etc. La la obsesión del director estaba a otro nivel, no solo buscaba que los actores sean habilidosos en esas cosas para tener un realismo superior, sino que también quería que la naturaleza esté a su favor. Literalmente esperaba a que el cielo esté con las nubes adecuadas a la hora de rodar. Estos cientos de actores con todo el equipo esperaban horas y horas para rodar una escena, simplemente porque la nube que quería Chimino estaba en un lugar donde no tenía que estar. Era una locura. Un día eran las 15 horas y habían estado esperando el clima perfecto desde la mañana. Uno de los actores le preguntó si podían almorzar, a lo que el director, enojado, le dijo que la película era mucho más importante que almorzar. ¿Pero quién te pensás que sos, Chimino? Como dijimos, los directores de United Artists permitieron que esto se lleve a cabo, pero no fue todo tan sencillo. Resulta que dos semanas después de empezado el rodaje fueron a ver qué es lo que estaba pasando porque sabían que Chimino estaba haciendo todo tremendamente lento y costoso, mucho más costoso de lo que se esperaba. De 12 días, él llevaba 10 de atraso. Ellos para esa altura simplemente querían despedirlo. Luego de que el director no quiso hablar con los empresarios y lo sacó del set, estos insistieron y Chimino cedió, pero no hablaron casi nada, sino que lo llevó a una sala donde les mostró alguna de las tomas de la película. Después de ver esas imágenes, quedaron tan impresionados que su postura cambió radicalmente de un giro de 180 grados. Pasaron de querer despedirlo a pensar que estaban enfrente de una 
obra maestra. Las nubes en los lugares exactos como dibujadas, los cielos rosas, las escenas grupales, el oeste como nunca se había visto. Eso era poesía americana. Fue lo que dijo Steve Bach, uno de los ejecutivos. ¿Y en qué terminó todo esto? Un trazo monumental, un gasto impresionante, cientos de horas de grabación, de las cuales había que recortar básicamente para que sea una película. Antes de empezar a rodar, habían acordado un presupuesto máximo de unos 7 millones de dólares, pero ese número fue superado ampliamente. Y no se gastaron 2 o 3 millones más, sino que la cifra inicial se multiplicó por 7. En la actualidad el gasto sería alrededor de 130 millones de dólares. Finalmente Chimino les presentó una película de 5 horas y media de duración a los ejecutivos de United Artists. The internal hope that had kept us all going for those two or three years of this process now, which was that it was going to be a masterpiece and that would justify everything that we had gone through, was suddenly Gone. Tras la sorpresa de los ejecutivos y el pedido de que se acorte la película, el director se terminó encerrando y trabajó durante días y días casi sin dormir para terminar entregando una película de 3 horas y 49 minutos de duración. Y ese fue el corte que se terminó lanzando en los cines. En la premier con artistas y críticos, los aplausos fríos y casi mudos dejaron helados a los actores, al director y principalmente a los empresarios de la empresa, quienes estaban a punto de enfrentarse a su golpe más grande. Y el New York Times publicó críticas más que devastadoras. Ya no había vuelta atrás. Heaven's Gate, que se estrena hoy en el Cinema One, fracasa tan rotundamente que se podría sospechar que el señor Chimino vendió su alma al diablo para lograr el éxito de The Deer Hunter y el diablo acaba de llegar para cobrar lo suyo. La grandeza de la visión de la película de Vietnam se volvió pretenciosa. El sentimiento por el personaje se ha desvanecido y el enfoque del señor Chimino es tan predecible que ver la película es como recorrer a pie durante cuatro horas la sala de estar de mi casa. Nada en la película funciona correctamente, a pesar de todo el tiempo y el dinero invertidos, es un barco chapucero que se desliza directamente hasta el fondo. Tan solo ocho días estuvo en los cines esta película debido a que no iba la gente. Entonces después de retirarla, Chimino se encerró y un año después presentó la misma película pero con una hora más de recorte. La verdad es que ya no había vuelta atrás. Y el resultado final fue que de 44 millones de dólares gastados, solamente pudieron recuperar 3. Sí. 3. Heaven's Gate fue un desastre más financiero que otra cosa porque no es una película mala. A pesar de más de sus 3 horas y media de duración y de saber que probablemente no estaba enfrente de una obra maestra, decidí verla. Y la verdad que la película me gustó bastante. Estéticamente es hermosa, las actuaciones son muy buenas, se nota la dedicación del director y el trabajo de guión que tuvo. A mi criterio es un buen western estéticamente superior. La película se sitúa en el siglo XIX y se basa en el enfrentamiento entre los locales contra los inmigrantes europeos que están llegando a vivir a sus tierras. Vemos todo desde el punto de vista de un alguacil con poder y educación que se pone en contra de sus colegas y a favor de los marginados. La película muestra una etapa complicada del país de una manera bastante precisa y particular, una etapa que muchos no conocíamos. Está muy alejada de lo que las críticas hicieron con ella. A mi criterio fue una injusticia hacia el director o quizás hubo otros motivos para boicotearla, motivos que desconocemos. Quizás polarizó mucho al crítico estadounidense debido a que tocó temas más que polémicos para ese entonces, y quizás también por su ritmo extremadamente lento. Lo cierto es que Heaven's Gate fue una de las tantas víctimas incomprendidas en su momento que con el tiempo se las empezó a valorar un poco más. Obviamente no al nivel de Fight Club o American Psycho, pero bueno, se entiende el punto. Fueron algunos desaciertos, malos manejos por parte del director, de la productora, un marketing mal hecho y críticas despiadadas en un comienzo los que hicieron que se creara una bola de nieve que a medida que iban pasando los días iba creciendo hasta ser demonizada y catalogada como una de las peores películas de todos los tiempos. Cuando en realidad eso no era así. La gente lógicamente no iba a gastar su dinero y su tiempo en ir a verla y los cines no iban a proyectarla porque tampoco vendían entradas. Fue jaque mate para Chimino y principalmente para United Artists, empresa que fue absorbida en 1981 por MGM. Y por sobre todas las cosas fue el final del icónico movimiento Nuevo Hollywood. Una época donde los directores mandaban, donde prácticamente hacían lo que querían, donde podían gastar lo que quisiesen y hacer unas superproducciones que hoy se resuelven con buen CGI, excepto que sea escrito sí, sí, sí. El mismísimo Martin Scorsese confesó que este episodio debilitó a todos los directores y Francis Ford Coppola declaró que lo que sucedió luego de Heaven's Gate fue como un golpe de estado de los estudios hacia los directores. Producciones como Apocalypse Now, Alien, 
en Taxi Driver, Atrapado sin Salida, La Naranja Mecánica, El Planeta de los Simios, El Padrino, Chinatown, Raging Bull o El Rey de la Comedia fueron tan solo algunos de los balbartes del nuevo Hollywood. Después de esto, la carrera de Chimino fue en decadencia total. Dirigió en 1984 Footloose. Va. La dirigió durante cuatro meses solamente, debido a que ni bien se puso a pedir y gastar mucho más de lo que Paramount quería, lo echaron porque consideraron que si seguían así, iban a tener a una nueva Heaven's Gate. Sí, sí, hijo. Luego de esto, las grandes productoras de Hollywood entendieron que Chimino no había aprendido la lección y le dieron básicamente la espalda. Su última película fue The Sun Chaser del año 1996, con la actuación estelar de Woody Harrelson. Y las cosas fueron espantosas. No, de nuevo no. No, de nuevo decía. Tras ser lanzada, tuvo malas críticas y nunca fue estrenada en cines, solo se la vendió por DVD. Costó 31 millones de dólares y recaudó tan solo 21 mil. Ok, suficiente, suficiente. Hay una entrevista que se hizo en 2007 donde prefirió no hablar de lo que sucedió con Heaven's Gate debido al dolor que esos recuerdos le producían. En 2012 Chimino presentó su versión sin recortar en el Festival de Venecia y el público lo ovacionó. El video que estás viendo es de una ovación que se ganó en Suiza en 2014. Dos años después, en 2016, falleció. Darle like y suscribirte es tu manera de agradecernos por nuestro trabajo. Es gratis y te toma tan solo un segundo. Y si a nosotros no nos querés escuchar, hacele caso a Vito Corleone. Hasta la próxima.